Ok, good morning young kids, um, buongiorno a tutti, allora come potete notare stiamo sperimentando un nuovo metodo di lezione, ma uh, no panic, we'll try, we'll try this way. So yesterday I gave you some homework, um, that is page 25 on your book, um, ok, so let's try and, and correct it together, alright? Um, Okay, first exercise was vocabulary. As you know, the vocabulary for this unit is jobs. We're looking at jobs and adjectives to describe jobs. So the first exercise is match the descriptions to an adjective. Write the letters on the lines. Okay, I really enjoy my job and it's always very interesting. That would be E, exciting. Um, Number one, my job is not safe, where the keywords here are not safe, that would be C, dangerous. Um, so let's carry on, we've got, I get a lot of money in my job, a lot of money is key, and that would be well paid. I have lots of new ideas in my job, lots of new ideas, molte nuove idee. And I would say creative. There are lots of things to do in my job and I worry about it. Worry is the key word. Stressful. G. I enjoy my work and I feel quite happy with my job. Um, I feel quite happy. I enjoy. All these are indicators for satisfying. Mm -hmm. So to give you the full answers, there will be CHD. G, F. Okay, let's carry on on to grammar, okay? Read the sentences about Jessica's plans for the weekend. So Jessica's plans for the weekend, as you may know, plans for the weekend, it means probably a future form. I've got lots of homework, but I'm going to do all on Friday evening. Going to do, come abbiamo già visto, il going to indica il futuro intenzionale o piani già prestabiliti. Oppure anche previsioni su cose che riesco a vedere. On Saturday morning, blank to get up early. Quindi manca sia il soggetto, manca tutto quanto in questa frase. Um, D, I'm not going to, I would say. I'm not going to get up early, exactly. I plan, bla bla, my friend James in the afternoon. Ok, plan è uno dei verbi che abbiamo visto, che regge il tu, quindi I plan to see my friend James in the afternoon. James and I are going to see the new Star Wars film, no, letter A. Um, I'm going to... No, scusate. I want to play football with my friends on Sunday. I'm going to playing... Oops, scusate. Sorry. Uh, I'm going to playing, ovviamente no, perché dopo ci vuole la forma base, quindi I want to play, voglio giocare. I enjoy, enjoy regge ovviamente la forma in in, playing football a lot. The team captain one day. I'd like, mi piacerebbe. Quindi se andiamo a vederci le nostre soluzioni, saranno così. Attenzione, c'è un errore. Questa non è giusta, ragazzi. Eh? C'è un errore nelle soluzioni. Ovviamente I'm going to play, in assolutamente no. I want to play. Attenzione, spot the mistake. Ok, let's carry on. Read the article and write one word in each gap. Free time favorite activities. Let's see. Do people around the world like doing? Come sempre guardiamo anche altre cose, tipo like doing, like che regge la forma in The same things in their free time. We ask 10 boys and girls, blank, live in different countries. Qui ci va un pronome relativo, qui potevate veramente... Um, inserire quello che volevate we asked them boys and girls who live in different countries how they're going to spend their free time this weekend of course football is a sport anche qui che è molto popolare io direi quindi secondo me qua ci va which 
o that, esatto, però voi sapete che tra i due preferiamo usare quelli più specifici, quindi which, oppure that, va bene uguale. Four boys and all five girls say they plan blank see a match this weekend. Allora, plan abbiamo già visto che è un verbo che regge il to, quindi to see a match this weekend. But the last boy says he isn't going to watch one because he hates football. Hate è un altro dei verbi che in questo caso regge un sostantivo, quindi no problem, però è un verbo di sentimento. Se ci fosse stato un verbo sarebbe stato he hates playing football. Five people would blank to stay at home this weekend, would like, questo qui è quell'apostrofo di famoso, eh? questo qua, I'd like to, vi ricordate che abbiamo insistito molto su questa cosa, I'd like to, I like ing. Three of the others plan to, I would say go to the cinema, or go shopping, and the last two, are going, the last two, gli ultimi due, quindi plurale, the last two, two people intended, are going to visit friends and family. All right, so this was it. And let's carry on to the next one. Uh, exercise number four, still a multiple choice we've got. Let's see. Read the email, choose the correct options. Hi Andy, how are you? Tom and I are going to visit Florence next weekend with a friend. We could either translate this with visiteremo, okay, so as we have already seen, we translate the going to future with the meaning of the verb at the base form. Quindi il, um, il verbo che porta il significato in una forma con il going to è il verbo alla forma base, in questo caso visit, quindi il tutto lo traduciamo con visiterò. Hmm? Florence, Firenze, next weekend with a friend. Would you like to come with us would you like to come with us ti piacerebbe venire con noi we're blank to meet at the train station early on Saturday morning we're going questo perché? perché c'è questo invito diciamo del verbo be quindi assolutamente indicatore che poi qua c'è anche il to meet indicatore del going to early, presto On Saturday morning, there's a train blank leaves at 6.30. Qui ci mettiamo, c'è un, allora, la frase sarebbe c'è un treno, parte alle 6 e mezza, quindi qui ci va un bel relativo, that leaves at 6.30. So I hope you don't, eccolo qua, questo spero che ve lo ricordiate, you don't mind. Mm? Spero che non ti dispiaccia. Svegliarti presto, quindi getting, don't mind, è un altro dei verbi di sentimento che abbiamo visto, che regge la forma in ing. We hope to blank with a cousin of Tom's, to più forma base, to stay. Mm? Tutti questi sono verbi, sono corretti ovviamente nelle loro forme, ma non sono la forma base, quindi qui sarebbero sbagliati. With a cousin of Tom's. Who, con un cugino di Tom, questa è una forma interessante, with a cousin of Tom's, questa forma qui, Tom apostrofo S, con un cugino di Tom, ok? Che, who, o that, ma qui non c'è nelle opzioni, lives in the city. Uh, going to be a great weekend, it's going to be, it's going to be a great weekend, speak soon, Max. So, this is how um, the exercise should be done. All right? So, this is our uh, page. And then, okay, I forgot. Page 114, 6 and 7. Okay. 6 and 7. I forgot. I don't remember if we already did this. Non mi ricordo se le avevamo già fatte. Penso di no, comunque. Correggiamo. Let's correct it. Going to previsioni, ok, questi erano esercizi puri sul going to, quindi spero che non ci siano stati problemi particolari, visto che abbiamo già visto le varie strutture. Ok, going to provisions. Completa le frasi con le parole nel riquadro. It's very cold, it's going to snow, it's very cold. Allora, qui sono tutti going to basati sulle previsioni, quindi come vi spiegavo, 
cose che io posso vedere e che posso predire, predire, no non si dice, prevedere, scusate, eh, prevedere che accadranno, ok? Basato su fatti effettivi che io posso vedere, ok? So it's very cold, è molto freddo, hence why, dunque, it's going to snow. Go to bed, it's 1.30 am, you're going to feel, quindi qui ci va going, ok. You're going to feel tired tomorrow, ti sentirai stanco. What's a lovely day? It isn't going to rain, ok? Non pioverà, what's a lovely day? Che bella giornata, it isn't going to rain, so we can have our picnic The bus isn't here. Tom and I uh, are going to be late. Saremo in ritardo perché non c'è l'autobus. Maddie is going too fast. She's going to fall off. Fall off vuol dire cadere. Fall off her bike, cadere dalla bicicletta. And Max is really good at writing. He's going to be a great journalist one day. He's going to be. Sorry. And this is how it should be done. Quindi queste sono tutte previsioni, nel senso che, come vedete, davanti c'è sempre una frase introduttiva che mm, descrive una situazione che so per certo, che io posso valutare in quel modo e che quindi posso prevedere come continuerà in the future. Scrivi previsioni usando la forma corretta di going to e i verbi nel riquadro. Ok, allora vediamoci i verbi, not stay non stare o comunque non rimanere, adesso vediamo il senso nella frase, like, finish, finire, not arrive, non arrivare, eat, mangiare, not win, non vincere. E, um, Alice is great, you, um, mm, 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 you're going to like her, ti piacerà, you're going to like her, ok, you're going to like her, our plane is late, we, e qui ci metterei not arrive. We aren't going to arrive until 7 pm. Questa parola è interessante, until 7 pm. Non arriveremo fino alle, nel senso che non saremo lì prima delle, ok? Questo until 7 pm vuol dire che 7 pm è um, il termine, diciamo. Quindi non saremo lì prima delle, il termine inferiore. Ok, quindi vediamo se riesco a mettere... Ok, we aren't going to arrive, esatto. She's so fast. She is going to finish, I would say. She's going to finish, finirà prima, ok, arriverà prima. She's going to finish first in the race, nella gara. Careful, the dog really looks really hungry. E questo abbiamo già messo. Quindi, careful, the dog looks really hungry. It's going to eat. Mm? It's going to eat. Mangerà il tuo sandwich. They're playing really badly today. They're not going to win the match. They aren't going even. When does this film finish? It's really boring. I'm not going to stay awake. Awake vuol dire sveglio. Quindi non, riesco, non riuscirò a rimanere sveglio. Ok? And these were the... Uh, the other two exercises that we had for today. All right, so as usual, even today, I told you that this would be my, uh, the start of my YouTuber career. Um, so today I'm going to write you exercises here for tomorrow and um, we'll see what we can do. But I also wanted to show you one more thing. Volevo far vedere anche un'altra cosa. Slido. Allora, nel caso in questi giorni vi venissero delle domande sugli argomenti che abbiamo fatto in classe proveremo anche a fare una, un argomento da soli eh, vorrei darvi da fare da soli questa cosa qua che è la communication in realtà quindi niente di problematico right? unit 1 vediamo se la tecnologia mi assiste chissà abbiamo fatto tutto, abbiamo fatto tutto, abbiamo fatto tutto ok, mancava communication right? so uh, Vediamo se riusciamo a fare anche questa cosa da soli, adesso ci penso un attimo. Comunque, nel caso vi venissero delle domande sugli argomenti che abbiamo fatto insieme a scuola, 
adesso, in passato, anytime, in questi giorni in cui immagino che voi stiate ripassando con me, non so cosa, mm-hmm. si prova, e, um, potete andare su questo sito che si chiama Slido, quindi digitate, adesso vi metto il link nel registro, comunque è sli.do, ed è un sito in cui si possono fare delle domande live, ok? Anonimamente, quindi eh, vabbè, potete scrivere il nome oppure no. E, um, il codice è J299, quindi quando arrivate su Slido scrivete J299, eccolo là, join, e vi manda su eh, l'evento, tra virgolette, English, che è, quello, è il nostro evento, questo qua, e qui potete eh, scrivere una domanda che vi viene in mente. Ad esempio, io ho fatto questo esempio, come si usa il going to future, provo a farlo anche adesso, tipo ehm, che differenza c'è tra, non so, il present simple e il present continuous. Il mio nome scrivo optional, però lo scrivo. And send. E qui sotto compare la domanda e ehm, gli altri possono anche likeare la domanda nel caso sia una domanda che interessa anche a loro. E, ehm, e poi eh, raccolgo un po' tutte queste domandine e vi posso fare anche degli schemini, insomma, vediamo un attimo, vi posso fare sì, degli schemi tipo alla lavagna e sempre pubblicarveli come questo video di correzione degli esercizi. Ok ragazzi, grazie mille eh, se mi avete ascoltato fino a questo punto e... Ehm, Vi scrivo le cose per domani qua e intanto buona giornata. Ciao ciao!